ഭരണമ്പിത്തരത്തിനും വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ തന്നെയല്ലേ ആരാ മാടമ്പിയോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാടമ്പിത്തരത്തിനും വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ തന്നെയല്ലേ അൻവറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കോഴിക്കോട് കാക്കടം പോയിലെ തേനരുവിയിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു എം എൻ കാർശേരി മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള വയോധികരായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു അൻവർ എന്ന പ്രളയകാലത്തെ നന്മ മരം മനസ്സിൽ അല്പമെങ്കിലും നന്മ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ് എല്ലാ പൊതുപ്രവർത്തകരും പി വി അൻവറിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ തോമസ് ഐസക് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ അൻവറിന്റെ ഗുണ്ടകൾ ആക്രമിച്ചത് കാണാതെ ഇരിക്കരുത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിച്ച് മർദ്ദിക്കാനുള്ള അധികാരം ആരാണ് ഈ മാടമ്പി എം എൽ എക്ക് കൊടുത്തത് ക്രിമിനൽ എം എൽ എ മാരെ കയറൂരി വിടുകയാണോ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിന് കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ചവരാണ് സി പി എം സി പി എം സ്വതന്ത്ര എം എൽ എയുടെ അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോയതിനാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരടങ്ങുന്ന പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെ ക്രിമിനലുകൾ തല്ലിച്ചതച്ചത് പ്രതി സ്വന്തം പാർട്ടി എം എൽ എ ആയതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മൗനം ഭജിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധനായ പി വി അൻവർ എം എൽ എയെ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി കമ്മീഷനിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഗുണ്ട ആക്ട് അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്ലാച്ചുമട കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമര സമിതി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പ്ലാച്ചുമട കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമര സമിതിയും സമര ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയത് അൻവറിനെതിരെ ഗുണ്ട ആക്ട് അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കണമെന്നും പ്ലാച്ചുമട കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമര സമിതിയും സമര ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എം എൻ കാരശ്ശേരി എൻ എ പി എം സംസ്ഥാന കൺവീനർമാരായ പ്രൊഫസർ കുസുമൻ ജോസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ആസാദ് കെ അജിത നൌഷാദ് വെന്നിയൂർ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തെയാണ് ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന അൻവറിന്റെ സ്പോൺസേഡ് ഗുണ്ടകൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്തത് തേനരുവിയിൽ ആക്രമികൾ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും തെറിവിളിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു പലരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി അതിലുണ്ടായിരുന്ന വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവം പകർത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നെ പി വി അൻവർ എം എൽ എ ആണെന്ന പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചെറു വിരൽ അനക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച തടയണ അടക്കമുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാതെ നാട്ടിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥയെയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് പി വി അൻവർ എം എൽ എ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി നിയമവിരുദ്ധ നിർമ്മാണങ്ങളടക്കം പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമര സമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം വ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് തടയണ കുടിച്ച് വെള്ളം പൂർണ്ണമായും ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കളക്ടർ നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന പരാതിക്കാരൻ എം ബി വിനോദ് കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കളക്ടറോട് വിശദ റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് രണ്ടാഴ്ചക്കകം തടയണ പൊളിച്ച വെള്ളം തുറന്നുവിടണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ പത്തിന്റെ ഉത്തരവ് പത്തു മാസമായിട്ടും അൻവറിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് സി കെ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് നടപ്പാക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മലപ്പുറം കളക്ടറോട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തടയണ പൊളിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനാലിന് ഉത്തരവിട്ടത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടയണ പൊളിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു അടുത്തട്ടിൽ ആറ് മീറ്ററിലും ജലനിരപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററും മുകളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ തടയണ പൊളിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ ജലനിരപ്പിൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററിനു പകരം ആറ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് തുറന്നത് തടയണയുടെ അടുത്തട്ട് വരെ പൊളിച്ചതുമില്ല ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആരംഭിച്ച തടയണ പൊളിക്കൽ ജൂലൈ അഞ്ചിന് പൂർത്തീകരിക്കാതെ പാതി വഴി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്തട്ട് പൊളിക്കാത്തതിനാൽ തടയണയിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇതോടെയാണ് തടയണ പൊളിച്ച് വെള്ളം പൂർണ്ണമായും തുറന്നുവിടാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെന്നും തടയണ പൊളിക്കാനുള്ള ചെലവ് അൻവറിന്റെ ഭാര്യ